படம் பார்த்த பிறகு எல்லாரும் கேட்கறேன்னா ஐயோ அந்த சுமந்தி கேரக்டர் தானா நீங்க யாருமே அக்செப்ட் பண்ணல யாரும் நம்பவே இல்ல எல்லாரும் கேட்கறனா ஐயோ இந்த சின்ன பொண்ணு அதோட சின்ன பொண்ணு ஆயிருக்கே எல்லாருக்கும் டவுட் தான் சுமதி சுமதி தானா சுமதி தானான்னு எல்லா படங்களையும் வந்து பயங்கர மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் எல்லா பேர் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆனா ஆரம்ப படத்துல மட்டும் தான் நான் பாக்குறேன் ஒரு நூறு பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூறு பேர் வச்சுக்கோங்க நூறு பேர்ல தொண்ணூறு பேர் ஆகுது ஒரு பத்து பேர் வந்து அந்த கண்ணு திருநாள் வந்து கண்ணில் தேங்கி நிற்குது ஸோ இந்த சக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ் வந்து நான் அர்த்தலாம் பார்த்தேன் ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு அவ்வளோ இன்வால்வ் இல்லாமல் தான் நான் இருந்தது ஆனால் போக போக வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது என்னோடய குழந்தை வந்து அதில் அதுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்குது எல்லாமே விஷயங்கள் இருக்கும் ஓகே நைஸ் ஸ்கிரிப்ட் அண்டு இது நல் நல்ல ஒரு மெசேஜ் வந்து நம்ம மக்களுக்கு கொடுக்கணும் நயன்தாரா மேமும் இது வரைக்கும் பண்ண கிளாமரஸ் ரோல் எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஒரு வேறு விதமான ரோல் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நயன்தாரா மேம் அஸ் ஆடியன்ஸாக உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும் போது எப்படி இருந்தது இல்லை எங்களுக்கு அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சு பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது ஏன்னா வந்து அவங்க அதுக்காக வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டாக இருந்தது அவங்களோட நார்மலாக இருந்த பாடி லாங்குவேஜே வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த அந்த என்னோட இன்ட்ரொடக்ஷன் சீனில் வந்து ரொம்ப பக்கா லோக்கலாக வந்து என்னோட ஹஸ்பண்டு கிட்ட கேட்குறேன் ஒரு கேள்வி என்னோ கேட்கும்போது நான் திரும்பி சொல்லும் ஐயையா என்ன அப்படி இல்லை பக்கா லோக்கலாக இருக்கும் அது சொல்லுவாங்க ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு லைக் வணக்கம் இந்தியா கிளஸ் வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் ஃபரீனா வந்தாச்சு அறம் செய்ய விரும்பு ஆறுவது சினம் அப்படின்னு ஸ்கூல் டேஸில் வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறமா அறம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை கூட நம்ம மறந்துட்டோம் ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆகி சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகிருக்கிற அறம் திரைப்படம் மூலமாக மறுபடியும் நமக்கு வந்து அந்த வார்த்தையை தூண்டி விட்டுருக்காங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த படத்தில் ஒரு ஸ்பெஷலான கேரக்டர் பண்ண ஒருத்தர் தான் மீட் பண்ண போகிறோம் நான் அதை தென் ராம்ஸ் அவர்கள் அதே கேட்டப்போட அப்படியே மாசாக இருக்கார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க அறம் திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகி சூப்பர் சந்தோஷம் <laughs> 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 பயங்கர சந்தோஷம் பட் வந்து இது வந்து நல்லா பண்ணணுங்கிறது மட்டும் உறுதியாக இருந்தேன் நான் என் தரமாக வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நடிச்சுட்டு இருக்கும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல வந்து நல்லா அப்ரிசியேட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து நல்லா பண்ணுறீங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க குறிப்பாக அந்த கிளைமேக்ஸ் பர்சன்லாம் வந்து ரொம்ப பரபரப்பாக வேலை ஆத்துட்டு இருந்தோம் அப்போலாம் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வந்து எங்களுக்கு அது இன்னொன்று வந்து அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு எங்களுக்கு வந்து அவங்க கூட கம் நடிக்கும்போது எங்களுக்கு எந்த அன்கம்ஃபர்டாக ஃபீல் பண்ணவே கிடையாது ஆம்பளை பொம்பளை குழந்த குட்டின்னு கஞ்சி கலைஞ்ச காலம் போச்சு இப்போ தண்ணி தண்ணின்னு லோ லோன்னு அலையிறோம் ஓகே ஸோ நயன்தாரா மேமும் இது வரைக்கும் பண்ண கிளாமரஸ் ரோல் எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஒரு வேறு விதமான ரோல் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நயன்தாரா மேம் அஸ் ஆடியன்ஸாக உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும் போது எப்படி இருந்தது இல்லை எங்களுக்கு அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சு பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது ஏன்னா வந்து அவங்க அதுக்காக வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டாக இருந்தது அவங்களோட ஒட்டு மொத்தமாக அந்த பா நம்ம நார்மலாக இருந்த பாடி லாங்குவேஜே வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது என்னென்னா ஒரு கலெக்டர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற சில சில விஷயங்கள் சில சின்ன சின்ன நுணுக்கமான விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது தெரியும் ரொம்ப தெளிவாக பண்ணியிருப்பாங்க சார் நீங்கள் கூட ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அவங்கள அவங்கள பற்றி நீங்கள் அவங்கள பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் இல்லை டெடிக்கேஷன் அவங்கள பார்த்து கற்றுக்கிட்ட விஷயம் இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருக்கிறாங்க ரைட் டைம் வருவாங்க கரெக்டாக வருவாங்க அதே மாதிரி எந்த ஒரு அதாவது நம்ம ஒரு ஷார்ட் முடியும் நேராக கேரளாக்குள்ள போகிறதா அந்த இந்த பழக்கம் கிடையாது அவங்க டேரக்டரோட வந்து உள்ளே நின்று வேலை பார்ப்பாங்க வைப்பாங்க பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஆமாம் பக்கத்தில் ஒரு ஷார்ட் முடிஞ்சா அந்த ஷார்ட் ஷார்ட்டுக்கு அப்போ வந்து பக்கத்தில் ஒரு நியர்பை ஒரு பத்து மீட்டருக்குள்ளே இருப்பாங்க ஓகே பத்து மீட்டருக்குள்ளே இருப்பாங்க நமக்கு வந்து ஈஸி கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதுவும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான க்ளோஸான ஒரு டிரெக்டர் அவரோட படத்தில் அதுவும் நயன்தாரா மேம் கூட வந்து நடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சோடனே
ரெண்டு நாள் வந்து சார் இந்த பிள்ளைங்க கேட்டுக்கணும் நீங்கள் தான் பண்ண பார்ப்பு நீங்கள் வா அது எப்படி அப்படியே அப்படியே கொஞ்சம் நான் பார்த்துட்டு சார் நான் ஆரம்பிச்சேன் சார் உண்மையிலே சார் உண்மையிலே சார் சார் நான் ஏன் நீங்கள் தான் நான் மேடத்தில் சொல்லிட்டேங்க நான் ப்ரொடியூசர்னு சொல்லிட்டேங்க அப்படின்னா வெளியே வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ரிலாக்ஸ் ஆனால் ஓகே அது மாதிரி அந்த சந்தோஷம் அப்படி டக்குன்னு என்னோடய <laughs> 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 அதில் வந்து நான் அழுகிட்டே கீழே போய் கேட்குறோங்க என்னென்னா என் பிள்ளை எப்படியாவது வந்து காப்பாற்றுங்களா அந்த ஒரு சீன் கேட்குறாங்க அழுகிட்டு அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் சீன் அதில் நான் கீழே போட்டு வந்து அழுகிற சீன் எல்லாமே பார்க்கும்போது நைன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபீல் ஆகிட்டாங்க அதில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அந்த ஒரு சீனை அது தான் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ண ஒரு சீன் நம்ம லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா மேம் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு நயன்தாரா வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி கேரக்டர் நல்ல ஒரு கேரக்டர் அண்டு நல்ல சப்போர்ட்டாக இருந்தேன் செட்டில் எல்லாமே ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தேன் நைஸ் நைஸ் பர்சன் இவ்வளோ சின்ன வயசில் வந்து ஒரு அம்மா கேரக்டர் பண்ணியிருக்கீங்களே அது எப்படி அக்செப்ட் பண்ணீங்க எப்படி இருந்தது அதான் ரொம்ப கஷ்டம் என்னென்னா படம் பார்த்த பிறகு எல்லோரும் கேட்குறேன்னா ஐயோ அந்த சுமந்தி கேரக்டர் தானே நீங்கள் யாருமே அக்செப்ட் பண்ணல யாரும் நம்பவே இல்லை எல்லோரும் கேட்கணும் ஐயோ இந்த சின்ன பொண்ணு அதோட சின்ன பொண்ணாக இருக்கே எல்லாருக்கும் டவுட்டு தான் சுமதி சுமதி தானா சுமதி தானான்னு ஸோ பட் ஆடியன்ஸ்லேருந்து நல்ல நல்ல ரிவ்யூஸ் கிடைக்கும்போது அந்த அவரோட கமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும்போது ஐ ஆம் ரியலி ஹாப்பி சுமதி கேரக்டர் இஸ் லைக் ஸ்ட்ராங் உமன் அண்ட் என்னோட லைக் என்னோட கே என்னோட சுனுனா ஐம் ஏ சிட்டி கேர்ள் சுமதி வந்து எதுவும் டச்சும் இல்லை ஆனால் எதுவும் ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கலை ஆனால் இந்த கேரக்டர் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சேலஞ்சிங் கேரக்டர் ஆனால் என்ன கேர கேரக்டர் கிடச்சினாலும் ஐயோ இந்த அம்மா கேரக்டர் இப்படின்னு எல்லாமே பண்ணாமல் நம்ம அதை சின்ஸ்லேயே பண்ணினா இப்போ இந்த மாதிரி கேரக்டர் பண்ணும்போது ரெண்டு குழந்தைவுக்கு நிஜமாக அம்மாவாக இருக்கணும் இல்லை என்ன கல்யாணம் பண்ணி தான் இந்த பட கேரக்டர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம எந்த கேரக்டர் கிடச்சிருந்தாலும் அது பண்ணதுக்கு முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்தால் என்ன கேரக்டர் வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நிஜமாகவே தண்ணி பிரச்சனைன்றது அந்த ஊர்லலாம் இருந்த இருந்த ஒன்றா நீ போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தள்ளி வண்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வந்து வண்டி வச்சுருப்பாங்க அந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு கூட அஞ்சு கூட வந்து அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக வந்து அது அதில் வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த குட குடத்தில் அதில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க நாங்கள் காலையில் வந்து நாலு மணி நாலு டைம் ஷூட் முடிச்சுட்டு போவோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலரைக்கெல்லாம் வந்து தண்ணி எடுக்கிறக்க பரவாப்பாக போயிட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஒரு டூ வீலர் வச்சுருக்கோமோ அது மாதிரி வந்து எல்லா வீட்லேயும் வந்து அந்த நாலு குடம் அஞ்சு குடம் உள்ள அந்த ஒரு வண்டி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த தண்ணி அவங்க எடுத்துருந்தா தான் இன்றைக்கி வந்து வாழ்வாது ஓகே அண்ட் அரம் டூ வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோமே எந்த அளவுக்கு அது இல்லை அது நாங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டு தான் இருக்கிறோம் பட் வந்து அது எப்படின்னா ப்ரொடியூசர் தான் நாங்கள் சொல்லணும் ப்ரொடியூசர் அவங்க தான் கேட்டுக்கல பண்ணணும் நான் இப்போ நீங்கள் கேள்விப்படுற மாதிரி நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆமாம் அவ்வளோதான் மற்றபடி நம்மளுக்கு அதற்கான இதுன்னு தெரியாது பட் நான் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியுமோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு அதை பற்றி தெரியும் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் வந்து சார் நீங்கள் எத்தனையோ படங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ வேறு விதமான ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ண படங்கள்லேயே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம்னா எதை சொல்வீங்க நான் பண்ணதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரோட் கேரக்டர் தான் எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் தான் அது மாதிரி அந்த படம் நம்ம பிடிச்சி தான் பண்ணோம் யார் எந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன்வால்மெண்ட்லாம் ஒரு விஷயத்தை பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ அதனால் வந்து எல்லா படங்களும் நல்ல படம் இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ நல்ல அதாவது ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்டு நல்ல ஒரு டேரக்டர் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம்ட்ட தொலைதூரத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் இல்லையா அரம் படத்தில் நடிக்கிறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சிது ஐ கோட் திஸ் ஃபிலிம் ஃப்ரம் மை மேனேஜர் தென் அரம் டீம் இஸ் சர்ச்சிங் ஆர்டிஸ்ட் ஃபார் திஸ் கேரக்டர் ஸோ ஷால் பி டூ ஓகே தென் ஐ செட் ஓகே லெட் சி அப்படி டேரக்டர் மீட் பண் பண்ணோம் அப்படி ஆஃபீஸில் போய் பிறகு நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து டூரிங் டாக்கிஸ்னு ஒரு மூ மூவி பண்ணியிருந்தேங்க அதில் சின்ன சம் சீன்ஸ் எல்லாமே சார் பார்த்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன இந்த மூவிக்கு இந்த கேரக
தட்ஸ் ஆர் எங்கிட்ட சொல்லும் போது இந்த மாதிரி ஓகே மதர் கேரக்டர்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி போர்வெல் விஷயம் அந்த எதுவும் சொல்லவே இல்லை அங்கே போய் பிறகு தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி மதர் கே ரெண்டு குழந்தை இருக்குன்னு சொன்னது சார் ஒரு அவுட்லைன் கதை மட்டும் தான் எங்கிட்ட சொன்னது அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு அவ்வளோ இன்வால்வ் இல்லாமல் தான் நான் இருந்தது ஆனால் போக போக வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது என்னோடய குழந்தை வந்து அதில் அதுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்குது எல்லாமே விஷயங்கள் இருக்கும் ஓகே நைஸ் ட்ரிப் அண்டு இதில் நல் நல்ல ஒரு மெசேஜ் வந்து நம்ம மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அதுதான் நம்ம என்ன படம் பண்ணியிருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு மெசேஜோ ஒரு ஏதாவது நல்ல ஒரு விஷயம் இருந்து மக்களுக்கு கொடுத்துருந்தா அவ்வளோ நல்லது அந்த மாதிரி படங்கள் பண் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இதிலும் நல்ல ஒரு மெசேஜ் இருக்குதுன்னு நினச்சி தான் நான் இந்த படம் பண்ணிட்டேன் படத்தில் இருந்து ஏதாவது சீன் எங்களுக்காக நடிச்சு காட்ட முடியுமா மேம் இந்த வேஷத்துலையா ஐயோ கடவுளே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த அந்த என்னோட இன்ட்ரொடக்ஷன் சீனில் வந்து ரொம்ப பக்கா லோக்கலாக வந்து என்னோட ஹஸ்பண்டு கிட்ட கேட்குறேன் ஒரு கேள்வியை என்னோ கேட்கும்போது நான் திரும்பி சொல்லும் ஐயா என்ன அப்படி இல்லை மேம் பக்கம் லோக்கில் இருக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு லைக் சுமதி இட்ஸ் நவ் ரொம்ப ஹார்ட் டச்சிங்காக இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் இப்போ சுமதி எப்போ சுனுவா சுமதி அந்த ஐ எம் வெரி கன்ஃபியூஸ்ட் ஓகே சார் அதாவது படங்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க மூவிஸ்லாம் இருந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸ்க்ரீன் முன்னாடி வரது பிடிச்சிருக்கா இல்லை பின்னாடி ஒர்க் முன்னுக்கு பின்னுக்கு அப்படிலாம் கிடையாது எந்த தொழில் பண்ணாலும் நேர்மையாகவும் உண்மையாக இருக்கணும் ஸோ இந்த அரும்படம் வந்து நிறைய பேர் மனசில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அது இல்லாமல் பின்னாடியும் அதை வந்து அதில் இருக்க சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது என்ன மாதிரியான தாக்கம் இருந்தது உங்களுக்கு அரும் படம் வந்து கமிட் ஆன பிறகு வந்து நான் வந்து அந்த மீன் டைம் வந்து எந்த படம் கமிட் ஆகும் ஏன்னா வந்து கோபி சார் வந்து இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கு இடையில வந்து ஒரு மிகப்பெரிய படம் பண்றாரு படம் பண்ணும்போது நம்ம எங்கன்னா கமிட் ஆகிட்டு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து டேட்ஸ் பிரச்சனைகள் சில விஷயம் வந்துடக்கூடாது வந்து படம் முடிச்சுட்டு தான் வேறு எங்கேயும் கமிட் ஆகுங்கிறது வந்து ரொம்ப தீர்மானமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த படத்துலேயும் அவர் கூடவே ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே சூப்பர் அவர் வந்து நிறைய ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருப்பார்ல இந்த மாதிரி ஒரு தரமான படம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த விஷயத்தை எல்லாரும் மனசுலையும் புகுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ அந்த டைமில் அவரோட நீங்கள் இருந்திருக்கீங்களா இல்லை அதான் சார் பேசிக்காகவே என்னென்னா பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு வழிவேணும்னு ஒரு தான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து சார் வந்து சார் வந்து இது மூணு பல விஷயங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து போராட்டங்கள் மூலமாக வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ சினிமா மூலமாக அந்த போராட்ட குணத்தோடு தான் இருப்பார் ஒரு காலத்தில் ஜனங்கள் வாந்தி பேதி கால்ரா வந்து செத்த மாதிரி இப்போ தாகம் எடுத்து கொத்து கொத்தா தாகம் கத்தி படம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கோபி சாரோட படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடுவில் ஒரு இஷ்யூ வந்து போயிட்டு இருந்தது அதை பற்றி சார் ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரா அவங்க கிட்ட கோபி சார் வந்து எங்கிட்ட இந்த கதை சொல்லும் போது அட் ஸ்டார்டிங் டைம் லைக் ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் தான் சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க மொத்தமாக சொல்லவே இல்லை என்னென்னு நினைக்கிறேன்னா மேபி இந்த ஒரு இஷ்யூ நடந்தனா இருக்கலாம் சாருக்கு மனசுக்குள்ள எப்பவுமே அந்த பயம் இருந்தது பட் முன்னாடி நான் பண்ண அந்த டூர் அண்ட் ஆஃபீஸில் வந்து முருகதாஸ் சார் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி நம்ம இந்த மீடியில் இருக்கும்போது அவரும் எனிமீஸ் இல்லை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே இருக்கு அதனால பண்ணதுக்கு முடியல அப்படி எதுவுமே இல்லை எனக்கு கிடைச்சுனா கேரக்டர் வந்து நல்லா பண்ணு பண்ணணும்னு தான் என்னோட ஒரு மைண்டில் இருக்கிற அந்த ஒரு இது இந்த படத்துல உங்க பர்ஃபார்மன்ஸ பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு நேஷனல் அவார்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதுதான் இப்ப வந்து சொன்ன மாதிரி நவ் ஐ காட் லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் தமிழ் ஆடியன்ஸ் நிறைய இப்போ எஃபி ஆனாலும் என்னோட பேஜ்ல ஆனாலும் லைக் ட்விட்டர் எல்லாமே நிறைய நிறைய மெசேஜ் வருது லைக் நான் சு அங்கே சுனுவே இல்லை லைக் ஒரு சுமதி அந்த மாதிரி இப்போ என்ன என்னை கால் பண்ணுறதும் வந்து சுமதி என்னோடய வீட்டில் என்னோடய அம்மா வந்து என்னை கால் பண்ண சுமதி அம்மா சுமதி அம்மா தான் கால் பண்ணுறேன் நான் அங்கே அம்மா ஆகிட்டேன் அதை மாதிரி இப்போ மக்களுக்கு எல்லாமே நான் சுமதி தான் ஸோ எல்லோரும் சொல்லணும் அம்மா கண்டிப்பாக அவார்டு கிடைக்கும் கிடைக்கும்னு சொல்லணும் பட் கிடச்சினா ஐ ஆம் ஹாப்பி பட் இட்ஸ் லைக் ஆல் காட் கிரேஸ் ஸோ நான் கடவுள் கிட்ட அது ப்ரே பண்ணணும் கிடச்சினா ஐ ஆம் ஹாப்பி
பெயினிங் டூ மச் அண்ட் டீஹைட்ரேட் அந்த சீன் முடிச்ச உடனே நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிட்டேன் என்னென்னா அந்த ஷோட் வந்து பார்த்தேன்னா தெரியும் அந்த ஓட்டம் வந்து நான் ஒலிம்பிக்கில் ஓடினா எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து மெடல் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டேன் நான் சப்ளை எடும் எதுவுமே போடாமல் அன்னைக்கு நைட்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி இன்ஜெக்ஷன் போய்ட்டு ட்ரிப்பிள் எடுத்து ரொம்ப வீக் ஆகிடுச்சு போடி அது ஸோ தேட் ஷோ டைம் டோன்ட் ஃபார் கெட் அது எப்போவுமே மெமரியில் இருக்கும் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அந்த ஒரு சீன் சரி இந்த அரம் படத்தோட தாக்கத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த சென்னைக்கு வந்து அந்த பதினேழு வருஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய படம் பார்த்துட்டே இருந்தேன் நம்ம தொழிலில் தானே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா படங்களையும் வந்து ஒரு சில படங்கள்லாம் வந்து பயங்கர மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் எல்லா பேர் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஃபீல் பண்ணிட்டு போவாங்க அந்த கிளைமேக்ஸில் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஒரு இன்டர்பிள் ஏதாவது இடப்பட்ட ஒரு இதில் எதுவும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த ஆரம்ப படத்தில் மட்டும்தான் நான் பார்க்குறேன் ஒரு நூறு பேர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூறு பேர் வச்சுங்க நூறு பேரில் தொண்ணூறு பேர் அழுகிறோம் கண்டிப்பாக ஒரு பத்து பேர் வந்து அந்த கண் சுற்றுனால வந்து கண்ணில் தேங்கி நிற்கிது ஸோ இந்த சக்ஸஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ் வந்து நான் அறத்தெலாம் பார்த்துக்கலாம் இருக்கும் இது வரைக்கும் பாக்காதவங்க கண்டிப்பா தியேட்டர்ஸ்ல போய் படம் பாருங்க